இருக்கேன் எனக்கு இப்ப எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குன்னு தெரியுமா ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் சரி நீ ஒழுங்கா சாப்பிடுறியா சந்தோஷமா இருக்கல்ல நம்ம வீட்டுல எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க அப்புறம் இன்னைக்கு வீட்டுல என்ன ஸ்பெஷல் மைடியர் ஸ்வீட் உமா கூப்பிடு <laughs> <laughs> என்னடானா <laughs> 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 சந்தோஷமா வேற இருக்க என்ன விஷயம் 
சைக்கோல <laughs> 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 வெளியாங்க <laughs> இருக்கே <laughs> தெரியாதுல்ல <laughs> சாப்பிடுறான <laughs> 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 இவங்க சொத்த பிரிக்க மாட்டாங்க போல் இருக்கே முதல்ல ஆனந்த கிட்ட சொல்லியே ஆகணும் இவெல்லாம் ஒரு ஆளுன்னு இவ கிட்ட நம்ம சொல்லி ஆகணுமா சரி போது <laughs> 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 இல்லன்னு <laughs> வச்சுக்கோ <laughs> <laughs> 
இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பேசுறாங்க இத்தனை நாளா சண்டை போட்டு இருந்தாங்களே அது இதுன்னு ஆயிரத்தி எட்டு கேள்வி கேட்டு தொலைச்சு எடுத்துருவாங்க நம்ம விஷயம் உனக்கு ஞாபகம் இருக்குல்ல திரும்பவும் நிலைமை ரொம்ப சகஜம் ஆயிடுச்சு அன்னைக்கு நம்ம பேசினது சண்டை போட்டது எல்லாமே வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு என் புருஷன் நடந்தது எல்லாத்தையுமே மறந்தே போயிட்டாரு உன் புருஷன் பழைய குருடி கதவை தரடின்னு அண்ணன் அண்ணன்னு ஜாரணா தட்ட ஆரம்பிச்சுட்டாரு இத பாரு இந்த நிலைமையில நம்ம ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோ அந்த மீனாட்சி ஸ்ட்ரா போட்டு ஜூஸ உரியற மாதிரி மொத்த சுத்தி உறிஞ்சிட்டு போயிடுவா அப்புறம் வாயில அடிச்சுக்கிட்டு எந்த பலனுமே இல்ல எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு இந்த காரணத்துக்காக தானே இந்த குழந்தை ரெண்டு மூணு மாசம் ஆகாமலேயே இந்த வீட்டுக்கே கூட்டிட்டு வந்தீங்க நீங்க சொன்னது எல்லாமே கரெக்ட் தான் மழை பெஞ்ச மாதிரி ரொம்ப சலசலப்பா இருந்துச்சு ஆனா இப்ப யாரும் அதை பத்தி மூச்சை விடல திரும்ப நம்ம ஆரம்பிக்கணும் என்ன பண்றது சூடு சொரணை இல்லாத புருஷனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு குடும்பம் நடத்துறோம் இல்ல அதுக்கு இதுவும் வேணும் இன்னமும் வேணும் இப்ப பேசினாதான் இன்னும் ஒரு மாசத்துல எல்லாம் சரி கட்டி வாங்கிட்டு இங்க இருந்து கிளம்ப முடியும் இனிமேலும் எதுவும் பேசாம அமைதியா இருந்தோம் வச்சுக்கோ அப்புறம் ஒரு மாசம் ஆறு மாசம் ஆகும் அது ஒரு வருஷம் ஆகும் அப்புறம் என்ன உனக்கும் உன் புருஷனுக்கும் ரெண்டாயிரம் இதோ உன் குழந்தைக்கு சேர்த்து ஒரு ஆயிரம் வாங்கிக்கோனு மீனாட்சி கையில கொடுப்பா போதுமா நான் பேசுறேன் ஆனா இவர்கிட்ட பேசி என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல ஆனா கண்டிப்பா ஏதாச்சும் பண்ண போறேன் அக்கா நீங்க எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கக்கா என்ன ஆனந்தி இந்த புது கூட்டணியே அவங்க அஸ்திவாரத்தை ஆட்டி வைக்கிறதுக்கு தானே கண்டிப்பா நீ ஆரம்பி நான் முடிச்சு வைக்கிறேன் சரி யாராவது பாத்துட்டு போறாங்க இப்பவே நான் கிளம்புறேன் பாத்து சரி நீ உட்காரு உட்கார் சரி என்ன <laughs> 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 ஒரே வீட்டுல இருக்கும் இது என்ன புதுசா வந்து குழந்தைய பாக்குறதுன்னு வராங்க எனக்கு ஒண்ணு புரியல பாருங்க அவங்க கிச்சன்ல வேலையை முடிச்சுட்டு ஏதோ வெளியில துணி காய போட போறேன்னு போனாங்க அப்படியே வந்து குழந்தைய பார்த்துட்டு கொஞ்சிட்டு போனாங்க எனக்கு புரியல இதுக்கு எதுக்கு ஆயிரம் கேள்வி கேக்குறீங்க என்ன பண்ணாலும் அதுல ஒரு உள்ளாக்கம் இருக்குல்ல உங்களுக்கு எல்லாமே தலைகள் ஆயிடுச்சு முதல்ல எல்லாம் பானு அண்ணியா அக்கா அக்கான்னு தலையில தூக்கி வச்சுட்டு ஆடுவ இவங்களெல்லாம் மதிக்க கூட மாட்டேன் இப்ப என்னடானா இவங்க மேல திடீர்னு பாசம் பொத்துக்கிட்டு வருது இவங்க சொல்றதுக்கெல்லாம் பூமம் மாடு மாதிரி தலையாட்டுற என்னங்க சொல்லுங்க உங்களுக்கு என்னதான் பிரச்சனை அப்படி ஒரு விஷயத்த நீங்க தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த உலகத்துல யாருமே நிரந்தரம் கிடையாது வீட்டுல நாலு பேரு நாலு விஷயம் சொல்லதான் செய்வாங்க பானு அக்கா ஒண்ணும் என் கூட பிறந்தவங்க கிடையாதே ஏதோ இந்த வீட்டுக்கு வந்த புதுசுல அவங்க தான் எனக்கு எல்லாமே கத்து கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கு வாழ்க்கையை பத்தி வெளி உலகத்தை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா தெரியும் நிறைய படிச்சவங்க அவங்க கிட்ட இருந்து ஏதோ ஒரு சில விஷயங்களை நான் கத்துக்கிட்டேன் அதே மாதிரி தாங்க வைஜெயந்திக்கும் எனக்கும் ஏதோ ஆரம்பத்துல செட் ஆகல ஆனா சொத்து விஷயத்துல அவங்க கருத்தும் என் கருத்தும் ஒண்ணு நீங்களும் என்ன 
ஆனா இப்ப அப்படி பார்த்தா வண்டி அடிக்கிறீங்க முடியாதுங்க என்னால சத்தியமா முடியாது உடம்புலயும் மனசுலயும் எனக்கு தெம்ப இல்லைங்க ஏற்கனவே நான் கட்டி சண்டை போட்டு தானே பாதி போனமா நான் ஹாஸ்பிட்டல்ல கடந்த திரும்பவும் ஆரம்பிக்கிறீங்களா இது பாருங்க நான் தெளிவா ஒரு விஷயத்த சொல்லிடுறேன் இனிமே அஞ்சுக்கோ பத்துக்கோ அல்லாடிக்கிட்டோ என்னால சத்தியமா இந்த குடும்பத்தை நடத்தவே முடியாது ஒருவேளை அப்படிதான் உங்க அன்னைக்கு அடிமையா இருக்கணும்னு நீங்க முடிவு பண்ணிட்டா நீங்க இங்கேயே சந்தோஷமா இருங்க நானும் என் குழந்தையும் ஆத்திலையும் குளத்திலையும் விழுந்து சாகிறோம் ஆனா உங்களை நம்பி என் குழந்தை விட்டுட்டு நான் போகவே மாட்டேன் வாழ்வோ சாவோ அது அது ஏன் அர்த்தம் நான் சுமதி பெற்ற குழந்தை அது என் கருந்து கொண்டோ உங்க வீட்டை நம்பியோ இல்ல உங்களை நம்பியோ அது இருக்காதீங்க நெஞ்சு <laughs> 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 எப்ப பாரு குழந்தைய வச்சுட்டு பிளாக் மெயில் பண்றதே வேலைய போச்சு ஓப்போ பேசாம சாமியார போயிருக்கலாம் ஒன்ன கல்யாணம் பண்ணதுக்கு இதான் இதான் கோயில் குளத்துல எல்லாம் ஆளுங்க நிறைய வராங்க போல இருக்கு சாமி பக்தி அப்பதான் வரும் போல்ற சொன்னாலும் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாரு மறுபடியும் பழைய நிலைமைக்கே போறாரு எதுவா இருந்தாலும் விடக்கூடாது போயிருப்பியா அதான் நல்லா வயத்துக்கு அள்ளி போடுமா வஞ்சர மாட்டாத ஏன்னா நீ காலையில ஆபீஸ்க்கு போயிட்டு நைட்டு தர வர அது வரைக்கும் வயிறு கம்முன்னு இருக்கும்ல நல்லா நிறைய சாப்பிடு அள்ளி போடணுமா என்ன வயிறா இல்ல கிணறா அள்ளி போடணும் உங்களை பார்த்தாலே தெரியுது தலையில கொட்ட போறியா போடு தட்டுல சாம்பார ஊத்து எப்ப பாரு என்ன ஏதோ ஒரு நினைப்பு ஊத்து யார் போனது அது உமாது 